，这位就是你的夫君。嗯，张妈好。嚯，还真是有里有面的啊！<笑>来，给我吧。一会儿啊，我给他收拾出来。你有事忙你的。哎，家里的活啊，有我呢，啊、我干了。<笑>他知道怎么做吗？鱼得熬汤、下奶。嗯，你还知道下奶？啊，月上大人告诉我的。当真？君子不说谎。哎呦，我爹真是的，怎么跟你说这个呀？可不，还当着好几个人，羞得我，赶紧就跑回来了。他许是乐糊涂了。<笑>夫人，嗯，你真是我的好夫人。你，你，你到底想说什么呀？嗯，我想说，我们孔家有后了，我应该好好的谢谢你啊。嗯、嗨，客气什么呀？我看你也是乐晕了吧？要谢，你就好好谢。嗯，我刚才行的可是最隆重的大礼。啊，按照周礼，我不要，我要你亲我。啊，光天化日之下，不雅。那你过来，我有话跟你说。哎呀，过来呀！哎呀，你过来，过来，近点。嗯哎哎哎哎哎、孩子。我说你这个夫君呀，虽然没了双亲，家境穷，可他人好啊。哎，他孔家到他这儿穷了，可我听他说，他祖上是宋国的卿大夫呢，是吗？嗯。我说的身上有种贵族做派的，礼道挺多，比大户人家的公子还讲究，嗯，中规中矩的。瞧你说的，呵呵，哦，别敲了，别敲了，把孩子都吓醒了。你动这么大的动静，惊吓着孩子可怎么好啊？是啊。哦，不哭不哭，哦，不哭不哭，不哭不哭啊！哎呦，夫君，你在干什么呢？这这庆啊，我修了很久。刚修好，手痒痒，忍不住就敲起来了。夫人，求做错了。以后啊，你可记住，孩子受到惊吓会落下毛病的。张妈说的对，孔兄再也不敢了。张妈，明儿把后面那两间屋收拾一下，我们母子搬过去。夫人还在生气啊？你夫君知错认错。你就不能不依不饶，这妇道人家可不能。哎呀，张妈，你说什么呢？我是那样的人吗？我想搬到后面，两边都清静，这样也不影响他读书习阅。再说了，他经常有客人来，出出进进的也方便些，这不是两全其美吗？<笑>对，这样好。还是夫人想的周到。满腹，满腹，啊，是秋啊，满腹。哎，听说生了个大胖小子，是小子。<笑>按理啊，这庆生该吃年糕。哎，对对对，那，这是夫人娘家的张妈做的，好吃的很，尝尝。恭喜秋了，我吃。<笑>我也要，我也要。哎，我也要，我也要。哎
，我也要，我也要，不许你们抢我仙女碗，我也要，我也要，先生，给你。这第一口年糕啊，既不该你们吃，也不该我吃，应该按照先老后幼、先先生后弟子、老幼尊卑的规矩。满腹，您先吃。我也不好意思吃了。满腹，您吃。青哥说的对，刚才我们错了。您不吃，我们也不能吃。好，好，嗯，我吃。嗯，嗯，嗯。恭喜秋哥喜得贵子。谢谢。祝贺秋哥当爹了。好。谢谢秋哥。来，都吃吧。子路，真好吃，您先吃。来，您先吃嗯，啊，孔丘啊，管事大人，嗯，这么快就记完了，是。嗯，啊，记得不错，孔丘，哎，孔丘，啊，你想什么呢？昨天我遇见一桩奇怪的事，什么事啊？我到郊外，听见有人在车里弹琴，那琴声美极了。可是我刚走近，那车子就走了。嗯，那一定是诗香子。诗香子？啊。那个鲁国大名鼎鼎的宫廷乐师，真的是他？嗯，是个怪人。你请他弹奏，他偏不来；你不请他，他会不请自来。你去，他走，那他一定是不想让你听。可是他在车里，不知道我靠近啊。哎，那可不一定。您认识他？我和他。仅有一面之交。去年季孙府大宴，总管让我去请他。按说啊，季孙府每次设宴，都要请很多的乐师，所有的乐师啊，也都给季孙大人面子。可只有这个诗香子，非但他不去，还把我骂了出来。为什么？他说啊，季府演奏的什么曲子啊，违礼。金奏之曲，啊，还对，就是金奏之曲，违礼。他还说跳什么舞，八佾之舞。哎，对对对，我搞不懂你们读书人的这些词儿。就说这八佾之舞啊，也违礼。总之就是，违礼之事不可为，违者必遭报应。就这样，我灰溜溜的出来了。看来，我该去拜他为师了。我就猜你会去找他。那天我回家去看小外孙，听说你姬庆把孩子吓了一大跳
，我就想，这都是你们这些脑子一根筋的人才能干出来的事儿。是，<笑>去吧去吧。那个石祥子，脾气是怪了点可那庆姬的，还真是举国无双。他那琴弹的呀，也是鲁国一流。外面是什么人？先生，谁是你的先生？呃，我叫孔丘，家住阙里，现在继父做伟吏。我来是想拜先生为师的。你是说在继父吗？对，在继父记账。你走吧，我不收学生。先生，我能与您面谈吗？我只是在继父。我说过了，请不要称呼我先生，我不收学生，抱歉等一下，车掉头，跟上那个年轻人。闪开！闪开！闪开！都闪开！闪开！等一下，司空大人，脸上怎么回事？没事，不小心碰破了皮。上车吧。啊，不劳烦司空大人了。再说，孔丘跟大人同乘一车，无礼。去找个郎中，到前面等我。诺，就那儿，就那颗。每当我遇见不顺心的事，我就想想那些美好的事情，比如说这棵树。这棵树，嗯。小时候，家里穷，晚父经常照顾我。在这里教我骑马，我还在这棵树下演习过礼仪。你每天练习礼仪吗？从不间断。礼很重要。恭而无礼则劳，慎而无礼则喜，勇而无礼则乱，直而无礼则狡。说的是，甚至美德也需要用礼来节制、中和，否则太恭敬了会劳顿，太谨慎了会胆小。太勇敢了会引发祸乱，太直率了会偏激。你学过晋礼？学过。其实，诸侯觐见天子之礼，四季不同。春见叫朝，夏见叫宗，秋见叫晋，冬见叫玉。但其他三种季节的礼的记载都遗失不见，仅有这晋礼还流传于世。看见这棵树，我就不能不想到下面的土地。
土地，挖掘它可以有甘泉；栽种它，就可以有白果。草木在上面生长，禽兽在上面繁育，万事万物生殖于它，死后又埋在它的里面。土地从来不自夸自己的功德，它默默无语，胸怀宽广，无所不容。我想，我们做人也该如此吧。嗯，这棵树带给我很多快乐。有一天，我听见有人在树下弹琴，那琴声美极了。你说的是诗香子吧？对，只有他经常在大自然里弹琴。不过他的琴不如庆，他姬庆是天下第一的，曾经应周王之邀到洛阳演奏。六艺是君子必备的技能，我已经学了射、御、术、书、礼，正在学乐。如果你想拜师襄子学琴，我可以引荐。我想他不会驳我的面子。谢大人美意，但这样做不妥。呃。大人身为鲁国世卿，又贵为大司空，由大人推荐，他即使接纳我做学生，也未必高兴。师生关系应是心悦诚服，不应该有压力，或其他缘由。不然，他教不好，我也学不好。我愿意用我自己的方式拜他为师。嗯，大人见谅。孔丘愿意用勋为大人吹奏一曲。以表对大人赏识的谢意。好啊，我正有这样的想法端木，你说的那个碑在哪里啊？没找着啊？你先找到那个石牌坊，然后往右走五六十米就是国华纪念中学了。真的没有？我都已经转了好几圈了。石牌坊怎么会找不着呢？你是不是走错了？你往那个……端木啊，端木啊，哪个石牌坊？就是，就是咱们那衙门街上那个？啊，对。早就已经拆了，啊，拆了啊，上个月底拆的，说他碍事儿，妨碍交通。那可是明代的文物啊，明代，汉代的该拆也得拆呀、啊。喂，端木，你说话呀！你到底找哪儿啊？国华纪念中学。哎，盖商业街的时候就已经拆了。梅艳，对不起啊，那个地方我也好长时间没去了，可能是变化太大了。对。那个中学已经不在那儿了，骡子，骡子，啊，搬哪儿去了？知道吗？知道啊。来来来，我跟他说。哎，给我。哎，叫叫什么来着？媚眼儿，梅艳。哦。喂，燕子。我那哎。哟，你打我干什么呀？啊，我没跟你说。呃，燕子，你拿笔记一下吧。啊，哎，你听我跟你说啊，你往南走，五百米左右啊，太可惜了。然后呢，你往东拐，那儿啊，这个城市唯一的一个历史遗迹，到那儿你就差不多能找，也消失了。
先生，有肉吃了？没你的。<笑>子路，就叫沿路增点他们来吃晚饭。好。<笑>夫人，哎呦，买这么大块肉，又有什么美事吧？哈，你猜对了。吃饭吧，孔礼，孔礼，爹，娘，看，我摘这么多枣。哈哈，我小时候就爱吃这东西。你可不许到别人院里摘啊！没有，我去山上摘的。来，放里面吧。好，洗手吧。夫人，我当成田了。成田是个什么官啊？就是管理粮库和牧场，还负责牲畜的繁衍。呃，就是猪、马、牛、羊的繁殖吧。对呀、啊。<笑>那你懂吗？哎，那有何难？不过就是，发乎情，倒不必止乎于礼。爹，什么是发情啊？呃，哎呀。当着孩子得意忘形了你，爹不是告诉我不耻下问吗？对于不明白的问题就要请教，不吃饭不睡觉都要搞明白，这样才能增长知识，才是做学问的。这又不是做学问，哎，吃饭吧。李，吃饭吧。可是，可是我还没明白。是不语，吃饭不许说话。我今天叫你们两个来，是因为我觉得自己时日不多了，有些话该对你们说了。父亲，您的病无大碍，只要父亲能安心养病。人能骗得了自己，骗得了老天爷吗？我自己的事情，我自己清楚。你把它打开。我？对，你是兄长。孟父的爵位，以后就要靠你继承了。父亲。打开吧，我留给你们的也没什么好东西你们不是不止一次的问我，为什么要让你们背诵国君觐见礼吗？就是因为这个。很多年以前，我陪同国君出访楚国，路过郑国，郑国国君在城外设宴款待我们。我作为陪同。理应居中斡旋
安排两国君主的觐见仪式。可是我不知道该怎么办，闹了笑话。到了楚国，楚王知道我们鲁国是礼仪之邦，专门请教。如何在郊外祭天和奉献太牢的细节，我又无言以对。再加上我在郑国闹的笑话也传到了楚国，楚王在我离开的当天晚上，派人给我送来了这个。没有传话，没有留言，什么也没有。但是我第一眼看到他，我什么都明白了。楚王的意思是，不管我穿着多么精美的中原服饰，不管我拥有多么显赫的身份，在他的眼里，我不过是一个丢了鲁国礼仪之邦颜面、一肚子糟糠的马粪。你们要记住，任何时候，杀伐征战，都是不得已，都是权宜之计。人之为人，国之为国，最终靠的还是别的东西。父亲，父亲，来，父亲，躺下。父亲，您还是好好休息吧。您的教诲，孩儿记住了。还记得雀里那个年轻人孔丘吗？啊，记得，就是祭服马厩里那个养马人吧。他不会永远养马的。他是圣人之后，这个孔丘，他是圣人之后代。他的先祖夫妇和，原本可以继承宋国王位，但他让位于宋理公。之后的，还有一位郑考夫。贵为国卿啊，辅佐代、吴、宣三公。他曾被一日连升三级爵位，他都极其恭敬的谢恩三次，尽显鞠躬尽瘁之态，观者是无不叹服。所以啊，在钟鼎铭文上留下了。一命而吕，再命而与，三命而辅的佳话，这就是孔丘德行的由来。他行为恭敬，生活贫寒，但他仍有尊严，没有人可以侮辱他。当今世道，礼崩乐坏，斯文扫地。像他这样的人是少之又少了。你们都记住，圣人之后，有时尽管他生不逢时，但最终会有通达。我老了。不能照顾你们了，你们跟着这个年轻人洗礼去吧。
จุนมิ找我有事，又想溜出去玩？是背过了吗？哪一首？硕鼠，硕鼠，你背一遍。硕鼠，硕鼠。嗯。下面呢？下面。嗯。呃，下面。还没背。嗯，不学诗，何以言？晚饭前必须背过。有不认识的字、不明白的问题，就来请教我，明白吗？那您必须告诉我。哪个问题没告诉你了？发情的问题，您就没告诉我。那是因为不必告诉你，你这样的年龄，告诉你也没用。到了发情的年龄，你自然就明白了。爹是说，我也会发情。嗯。哈哈哈哈哈哈！哎，是爹用词不当，混了。我管理的那些牛马畜生，才叫发情。人与人之间称爱情。哦，爱情。那爱情又是怎么回事？人，包括男人和女人，到了成熟的年龄，就会互相喜爱，呃，就会渴望成家立业，生儿育女。就像我和你娘。我们结合成夫妻，就生下了你。你将来也会有自己的孩子，你也会教他们读诗、习礼，明白了吗？明白了。你读完诗，到了成年时，还要学习礼。不读诗，何以言？不习礼，何以立？就是难以在社会上立足。明白吗？嗯。孔先生在家吗？嗯。拜见孔丘先,先生。啊，先生不敢当，请问二位是？我叫众尊何济。他叫仲孙悦。哦，啊，是孟府的两位公子啊。啊，快，屋里请。好，请。请。家父在世时，曾代我们亲临先生府上问教，临终前又嘱托我们向先生学习。我和兄弟诚心诚意，愿意拜先生为师，学习礼仪。啊，不敢当，不敢当。令尊大人身为公卿，却礼贤下士，与孔丘结为忘年之交，孔丘深感荣幸。啊，至于学礼，孔丘年轻学浅，还望和两位公子共同切磋。先生，何为孝？无为
不要违背什么呢？生，视之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼。先生是说，父母在世时以礼相待，去世时以礼相葬，以礼相祭吗？这仅仅是做孝子的底线。二位既是读书人，又是令人尊敬的孟孙大人之后，孔丘愿就孝道。与二位商榷，好，先生不必客气。啊，生，视之以礼；死，葬之以礼，祭之以礼。这不能理解为礼貌和形式，而是应该诚心专注这一过程的体验，感受父母在我们成长过程中的关怀、呵护、教诲、鼓励，从而理解孝道。由对父母的爱与孝，扩充至大孝于天下，爱天下人，为之大孝。公子将来必承袭世卿，继位大司空。为政以孝子之心，视天下人如父母，那才是真孝，才是大臣风度。先生却如父亲所言，有礼即孝，由孝至忠，深明大义，是我俩。受益良多，谢先生，改日再请教。谢先生。谢听说，这所国华纪念中学里，开设了关于孔子的课程，十分受学生欢迎。起立。今天我专门赶来旁听。这位老师年纪和我相仿，说起来，和两千五百多年前的孔子是同行。我对他怎样讲课充满好奇。孔子啊，生活在距今有两千五百多年的春秋时代。这个孝啊，是孔子思想的重要组成部分。孝呢，有几层含义：孝顺、孝敬和孝养。顺就是事事顺着父母，敬呢就是尊敬，敬和养啊，敬最重要。只养不敬，无异于养牲口。<笑>这个呢，就是著名的《二十四孝图》，元朝人郭居敬编的。大家看看这张图，这个小孩啊，才三岁。正在他母亲怀里笑呢，可是那边他父亲在干嘛？挖坑。挖坑干什么呢？不知道。他要把孩子埋掉。啊？为什么呀？因为家里穷啊，粮食不够吃，还要供养老母亲。他爹爹就说：“多一张嘴跟老母亲争食，咱们不如把孩子埋了吧。”这爹爹就是汉朝人郭巨，看看鲁迅先生是怎么描写少年时候的他啊！这是《鲁迅全集》第二卷。我已经不但自己不敢再想做孝子，并且怕我父亲去做孝子了。家境正在坏下去，常听到父母愁柴米，祖母又老了。倘使我的父亲竟学了郭巨，那么该埋的不正是我吗？<笑>这位老师正是要向学生讲明白，孔子最初所倡导的“孝”这一观念，原本是基于感恩和报答，不仅充满温情和人情，而且充满包容和开放的情怀。可是，经过一代又一代的改造和演变，二十四孝传说已经变得僵化、压抑、狰狞、残忍，和孔子的初衷相距甚远。任何伟大的学说，正因为其内在的复杂和丰富，孕育了无限被解说和发展的可能，在最后，难免不被误解、歪曲和篡改。孔子学说也难逃此命运。哎呀，孔丘，快去吧，子路在库房跟人打起来了。嗯，我去看看。啊、快走，走。
。上午我们在粮库放贷，一开始好好的，后来来了几个人，说是杨虎派来的，他们说我们私设横器，要把斗收走，自如无干，两下就打起来了。给我自重，上，上手啊！哎，快住手！哎，子路，别打了！子路，上，上！哎，哎呀，子路，别打了！快住手啊！停手啊！子路，打！哎哎哎哎，子路！给我子路，住手！住手！快把他扶起来，看伤的怎么样。子路，君子动口不动手，你这是干什么？跟他好说不听啊，就是欠揍，是他们先动的手。你看怎么回事？啊，中华大人，就是他，他打的我，我打的你。好了好了，就应该把他抓起来。行了，孔丘成田，到底是怎么回事？总管大人，我也正想问，这是怎么回事？我们正在放贷，为什么收走我们的斗？是你们私自换斗。继父收租用大斗，放贷用小斗，你们私自换成了一样的中斗，就是破坏了继父的规矩。啊，老半天这里没有，这里没有，就说这里边有问题吧，就是啊，刚